No. This has to be the principle, one of the basic principles. Respect your teachers and parents. This is not a joke. If you don't do this, you will not be able to do this in your life. It is a given. Don't keep any of your mind in your mind. If you don't do the mother of your mind, you don't do the mother of your mind, you are going nowhere. Nowhere in life. Examinations. Know what you want in life. Seek counseling and guidance. Please do not bother others seeking undue favors or look for shortcuts. Zindagi mein yaad rakhna first deserve, then desire. Prepare well. Have deadlines that should not change. And remember, death other than your own is not an acceptable excuse for delay or not scoring well in an examination. CV. Mujhe Pakistan se roz ke 20-25 CV aate hain. Karachi se bhi, Lahore se bhi, Islamabad se bhi, Pishawar se bhi, har medical wale se bhi. E-mail par loog bhejte hain. Medical student ka CV jo hai, wo pachis safon ka hota hai. Pachis safon ka aise hota hai, ko usne har class likhi hoti hai, ek ghanda bhai, wo history ka. Ye subject pada tha, ek ghanda, ye pada tha, ek ghanda, ye pada tha. Kisi ko koji sarukar nahi. Do not over-inflate your CV or your ego. Ek safhe ka CV jis me sacho, is more than sufficient. आपके मेडिकल स्कूल के करिकुलम की किसी को जरूरत नहीं है आपने क्या किया है जिंदगी में उसकी जरूरत है जब आपको कोई नौकरी देता है नो लाइज और फैब्रिकेशन एज आई सेट वन पेज सी वी दैट इज फैक्चुअल इज बेटर देन फिफ्टीन पेजेज ऑफ लाइज एंड फैब्रिकेशन यू कैन गेट इन वर्ल्ड इन रिसर्च इन मेडिकल स्कूल और इन योर हॉस्पिटल लाइक सिंपल ऑडिट्स एंड पब्लिश फीज सिंपल ऑडिट आपके वार्ड में कितने मरीज साल में किस मर्ज के साथ आए और कितनी देर किस मर्ज के साथ मरीज सबसे ज़्यादा वार्ड में रहा आपके लोकल लेवल पे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और आप ये करेंगे और छोटे लेवल से शुरू करेंगे और ऊपर चलते जाएंगे और अभी मैं आपको एक और मिसाल भी दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खुलेगी जैसे मेरी आंखें खुली थी योर स्कोर एंड अटैम्प्ट ऑन एन एग्जामिनेशन एडवर्स की इफेक्ट यू एंड योर एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट रेफरी इज इम्पॉर्टेंट मोर देन यू थिंक Referees are very very important. Only if you have directly worked with them and they can testify to your work ethic and discipline. Reference letters from people abroad that you may have done electives with carry substantial weight. मैंने देखा है कि लोग अपने रिश्तेदारों से रेफरेंस लेटर ले आते हैं, जो कि बहुत बड़े फिजिशियन होते हैं, उनकी रेजिडेंसी उस रेफरेंस लेटर के बेसिस पे शुरू होती है, और महीने बाद उनको उस रेजिडेंसी से निकाल दिया जाता है। जिसका सारी जिंदगी काम रेजिडेंस को ट्रेन करना है वो धोखा नहीं खाता वहाँ सिफारिश भी नहीं चलती है सिफारिश करके घुसोगे महीने बाद निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद उस पूरे अस्पताल में उस मुल्क का कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो ना सिर्फ आप अपना काम खराब करते हो तमाम आने वालों की भी बर्बादी कर देते हो डू नॉट प्लीज डू नॉट डू Job search. Once you have done, once you have good scores, then start this process. Do not send mass emails to everyone. ये भी होता है कि एक ईमेल लिखी जाती है और वो चीफ ऑफ सर्जरी को भेज दी जाती है ऊपर नाम चेंज किया जाता है नीचे सर्जरी लिखा जाता है कि मैं सर्जरी में इंटरेस्टेड हूँ और इसके बगैर मैं मर जाऊँगा। वही इंसान फिर वही ईमेल ऊपर चेंज करता है चीफ ऑफ मेडिसिन को नीचे सर्जरी को चेंज करता है मेडिसिन और लिखता है अगर मेडिसिन ना मिली मर जाऊँगा। वही इंसान फिर चेंज करता है गाइनी ऑप्स के प्रोफेसर का नाम लिखता है नीचे गाइनी ऑप्स ऊपर फिर रेडियोलॉजी लिखता है नीचे अच्छा वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो हैं वो एक ऑफिस में जाती हैं जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं तो अगर आप ये समझ रहे हो कि वो चीफ ऑफ सर्जरी जो है वो चीफ ऑफ मेडिसिन को नहीं मिलेगा तो उसको पता नहीं लगेगा तो वो जिस वक्त एक आदमी की एप्लीकेशन सर्जरी मेडिसिन रेडियोलॉजी गाइनी ऑप्स के लिए देखते हैं वो सारी की सारी रद्दी में चली जाती है वो आपका भी नाम ख़राब होता है आपके मुल्क का भी नाम ख़राब होता है सिंपल आपको बताने आए हैं आपको बताने आए हूँ इससे पहले कि आप वो गलती करो ऑल्सो रिमेंबर बींग फ्रॉम द सेम कंट्री सिटी टाउन डज नॉट ऑटोमेटिकली ऑब्लाइज अदर्स टू हेल्प यू मुझे भी फोन कॉल आती है वो आप मॉडल टाउन से हैं मैं भी मॉडल टाउन से हूँ मॉडल टाउन में चार हजार लोग रहते हैं मैं अपना घर बार बेच के सड़क पर आ रही हूँ सब कुछ चार हजार में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर दूँ फिर भी उनका कुछ नहीं बनेगा ना इतना मेरे पास है तो बींग फ्रॉम मॉडल टाउन और बींग फ्रॉम एच ब्लॉक और बींग फ्रॉम गार्डन टाउन और जी ब्लॉक और वाई ब्लॉक मीन्स नथिंग अपनी काबिलियत बताओ जब किसी को फ़ोन करो तो अपनी काबिलियत बताओ उसको बताओ 
कि मैंने ये ये किया है और ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ ये इंट्रोडक्शन मत कराओ कि मैं आपके चाचे के बेटे का आया हूँ मीन्स नथिंग इट मीन्स नथिंग मैं आपको बता दूँ हम लोग ये करते हैं मेरे साथ लोग ये करते हैं और जिस वक्त आप ऐसा इंट्रोडक्शन कराते हो अगले का कान और दिमाग बंद हो जाता है वो बस हाँ ना करके फोन नीचे रखता है और उसके बाद चुप करके चाय पीने चला जाता है अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए तो प्लीज डोंट डू दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इज लाइक यूजिंग क्रचेज वेन यू हैव लेग्स टू वॉक ऑन सोन लेग्स वुड गिव वे एंड क्रचेज विल बिकम अनेसेसिटी तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना कि मेरे बाप को चीज़ है मेरे पास इतना पैसा है मैं फला हूँ मैं ये हूँ मैं हूँ ये ऐसे ही है जैसे आप बैसाखियाँ पकड़ लो जब आपके पास टांगे हैं चलने के लिए जब बैसाखियाँ पकड़ के चलोगे और टांगों को इस्तेमाल नहीं करोगे तो टांगे ज़ाया हो जाएंगी फारिग हो जाएंगी तो वो बैसाखियाँ जो कल को शौक थी वो नेसेसिटी बन जाएंगी ज़रूरत बन जाएगी सो डोंट डू दैट स्टेप्स विच विल हेल्प एवरी यूरोप में कैनेडा में यू में ऑस्ट्रेलिया में दीज आर द स्टेप्स दैट विल हेल्प यू एवरी Get satisfied with language and use of computers. इंसान और जानवर में एक फ़र्क बहुत सारे फ़र्क हैं कहने वाले कहते हैं एक फ़र्क ये भी है कि इंसान समझा सकता है जानवर समझा नहीं सकता मैं आपसे बात कर रहा हूँ कितने लोगों को एक वक्त में मेरी बात समझ आ रही है एग्री करना ज़रूरी नहीं है पर समझ तो आ रही है ना सो कितने लोगों को समझ आ रही है अगर आप जबान ही बोल नहीं सकते हो तो फिर आप नौकरी कैसे करोगे तो जिस शौक से हम उर्दू बोलते हैं इसी शौक से हम अंग्रेजी भी बोल लें तो कोई तजलील हमारी नहीं है अगर आपने बाहर जाना है और बाहर के मुल्क में नौकरी करनी है तो मरीज मरीज भी अंग्रेजी बोलेगा आपका कॉलिंग भी अंग्रेजी बोलेगा सफाई करने वाला भी किसी को भी कोई बात समझानी होगी आपको तो वो उर्दू पंजाबी तो नहीं समझेगा आपको उसकी जबान बोलनी पड़ेगी तो अभी से बोलना क्यों नहीं शुरू करते सो दैट यू बिकम फ्लूट नो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट ऑल्सो टाइपिंग स्किल्स Understanding basic principles of medical research जो मैंने अर्ज किया लर्न स्टेटिस्टिक्स फॉर मेडिसिन गेट एजुकेशन इन दिस बाई एंड लर्न द यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर अभी आप बाहर इन शह जिस बताएंगे आप देखेंगे कि अगली तीन चार जो दिहाइयाँ हैं वो स्टेटिस्टिशंस की हैं एंड इफ यू नो स्टेटिस्टिक्स और आपके स्कोर भी कम है यू एस एम एल ई में और आपके मल्टीपल अटैम्प्ट भी हैं बट यू आर एक्सपर्ट एट स्टेटिस्टिक्स जिस पर आप अपना सी वी रखोगे और आप उसको बताओगे कि मैं मुझे इतनी स्टेटिस्टिक्स आती है दे विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक यू दे विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक यू टू जॉब फॉर पोटेंशियल यूरोपियन कैंडिडेट्स नाउ एम कमिंग बैक टू द लेक्चर प्लान आपने पास कर लिया ये डिटेल में नहीं जाऊँगा इसलिए कि लोग मुझे पूछते हैं कि अनेटमी की कौन सी किताब होनी चाहिए स्टेप वन के लिए प्लान के लिए मेडिसिन की कौन सी किताब होनी चाहिए दैट इज़ इेलिवेंट जो किताब मैंने पढ़ी थी वो बहुत पहले की बात थी फिर जो किताब मैंने पढ़ी थी वो ज़रूरी नहीं कि आपको भी उतनी अच्छी समझ आए यू डिसाइड एंड जज फॉर योर सेल्फ ये मत पूछें आप सबको पता है कि कौन सी किताबें रेटिंग में नंबर वन है आजकल कौन सी किताबें इन द पास्ट वर इन नंबर वन सो ये ये छोड़ दें सवाल हाँ जिस वक्त आप लैब पास कर लेते हैं आप नौकरी ढूंढते हैं दो तरह की नौकरियाँ हैं यूरोप में सब जगह पूरे यूरोप में टू टाइप्स ऑफ सर्विस स्ट्रक्चर एक होती है सर्विस जॉब जिसको एस एच ओ सीनियर हाउस ऑफिसर और रजिस्ट्रार जॉब कहते हैं ये नौकरी उन लोगों के लिए है जो आपके मेरे जैसे हैं जो बाहर से जाते हैं तनख्वाह अच्छी होती है पर हर छः महीने या साल बाद आपको अपना गोरिया बिस्तर उठा के दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता है इस नौकरी में आप डिग्री तो ले लेते हो अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग को, कोई नहीं होती ट्रेनिंग कोई नहीं होती तो आप एफ आर सी एस तो कर लोगे इस इस पर्टिकुलर नौकरी के थ्रू पर आप स्टिचेज लगाने के और स्कैल्पो से एन सी एन देने के अलावा कुछ नहीं करोगे इनिशियल इनिशियल एंड इन दिस टाइप ऑफ जॉब इट टेक्स डेकेट्स टू गेट अ परमानेंट कंसल्टू जॉब और उसकी वजह यह है कि जब आप ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप परमानेंट कंसल्टू कैसे बन जाओगे अनसुपरवाइज कैसे काम करो दी अदर टाइप ऑफ जॉब इज ट्रेनिंग जॉब विच इज स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार उसको कहते हैं इट यूजली टेक्स ईयर्स टू गेट दिस टाइप ऑफ जॉब फॉर पीपल हु कम फ्राम अब्रॉड क्योंकि ये नौकरियाँ उन्होंने अपने गोरों के लिए रखी होती हैं और अगर तो आप बहुत ब्राइट और ब्रिलियंट हो अगर तो आप जेनवनली गोल्ड मेडलिस्ट भी थे आपको स्टेटिस्टिक्स भी आती है आप पाकिस्तान में कोई रिसर्च भी करके गए हो 
और अगर वो गोरा ड्रॉप आउट होता है तो आपको ये जॉब मिल जाती है पर ये साल में दो तीन गोरे ही ड्रॉप आउट होते हैं तो जो पाकिस्तान से हज़ार लोग गए हुए हैं उन हज़ार को ये नौकरी नहीं मिल सकती अनफॉर्चुनेटली तीन ही को मिलेगी और यू हैव टू आउट शाइन एवरीबडी एल्स इन ऑर्डर टू गेट दिस टाइप ऑफ जॉब एस पी आर जो स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार मैंने कहा अगर आपको वो मिल जाती है तो अगर आप उस लाइक हो अल्लाह आप पर मेहरबान है तो इट इज़ स्ट्रेट फाइव ईयर्स पाँच साल आप एक अस्पताल में करते हो जिसमें आपको ज़बरदस्त ट्रेनिंग मिलती है पाँच साल के एंड पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग मिल जाता है यूरोप में आप कहीं भी कंसल्टेंट बन सकते हो सर्विस जॉब जिस तरह मैंने कहा छः छः महीने या साल साल की होती हैं हर साल और हर छः महीने बाद जब आपने सामान उठाना है नई जगह इंटरव्यू देना है बच्चों के नई जगह एडमिशन कराने हैं तो फिर आप बाकी कुछ नहीं कर सकते हो जब आपने घर भी ढूंढना है घर चेंज करना है बच्चों का स्कूल चेंज करना है तो मुश्किल हो जाती है जिंदगी पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्टेनेबल विदाउट एनी ट्रेनिंग एट लीस्ट इन सर्जिकल स्पेशलिटीज जैसे मैंने यूरोप इज़ डेफिनेटली एन ऑप्शन इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे अब्रॉड पाकिस्तान से बाहर रहना है पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता एंड वॉन्ट टू कंटिन्यू टू स्ट्रगल इन अ सिस्टम विच इज़ नॉट कंड्यूसिव टू वर्ड्स नॉन यूरोपियंस सो इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर ऑल योर लाइफ इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर ऑल योर लाइफ पूरी जिंदगी एक स्ट्रगल होगी पोटेंशियल कैनेडियन कैंडिडेट्स जो लोग कैनेडा जाना चाहते हैं इन जनरल अपॉर्चुनिटीज आर बेटर फॉर दोज हु हैव कम्प्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूरोप कम्पेयर टू फ्रेश ग्रेजुएट्स अगर तो आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और आपका खामद नहीं आपकी बीवी कैनेडियन है आपको रेजिडेंसी या सिटीजनशिप मिल जाती है इट माइट बी अ लिटल ईजी द रीज़न इट इज़ नॉट ईजी फॉर फॉरन ग्रेजुएट्स इज क्योंकि कैनेडा में मेडिकल स्कूल और उसके ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं और उनकी जो रेजिडेंसी और ट्रेनिंग पोजिशन हैं वो बहुत कम हैं तो उनके अपने जो लोग जो ग्रेजुएट करते हैं और वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो उनके अपने लोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जाते हैं जिनको कैनेडा में नहीं मिलती है तो जब वो अपने लोगों को बाहर भेज रहे हैं एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आपको मुझे कैसे करेंगे हाँ अगर आप यूरोप में पूरी ट्रेनिंग कर चुके हो तो यूरोप की पोस्ट ग्रेजुएशन को रिकगनाइज़ करते हैं और कैनेडा में कमी भी उन्हीं लोगों की है जो फुली ट्रेंड फुली हाईली क्वालिफाइड है तो अगर आप उस कैटेगरी में केडर में पूरे आते हो देन इट विल ईजी एट दी एंड आई वुड लाइक टू से इट इज़ चैलेंजिंग टू एंटर द सिस्टम बट सर्टनली डू अब मैंने भी किया यूरोप का भी किया कैनेडा का भी किया अमेरिका का भी किया इट इज़ डू टू डिपेंड्स ऑन हु यू वॉन्ट बी कैनेडा इज सर्टनली एन ऑप्शन फॉर दोज हु वॉन्ट टू स्ट्रगल फॉर सम टाइम इनिशियल एंड देन वॉन्ट टू टेक इट ईजी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यूरोप से कर ली है अब कैनेडा गए और तीन चार साल आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी देन यू गेट इन टू द सिस्टम देन यू हैव नो इशूज एट ऑल पोटेंशियल अमेरिकन कैंडिडेट्स यू एस एम एल ई दैट इज वन एग्जामिनेशन दैट कवर्स पार्ट्स ऑफ यूरोप कवर्स दी एंटायर कैनेडा एंड कवर्स दी एंटायर अमेरिका अगर आपने यू एस एम एल ई स्टेप वन टू सी एस स्टेप थ्री कर लिया है तो आयरलैंड की आपके जो ट्रैस है वो एग्जाम हो जाता है इसी तरह आई थिंक फ्रांस का या स्पेन आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली पर एक और मुल्क है जिसका आपका एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम हो जाता है कैनेडा का आपका जो मैंने एम सी सी क्यू ही बताया वो भी आपका एग्जाम हो जाता है सो दिस इज़ वन एग्जाम दैट कवर्स द होल ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विस स्ट्रक्चर इन अमेरिका एज वेल वन इज रिसर्च जॉब्स विच कैन रिजल्ट इन अ रेजिडेंसी अगर आपका स्कोर खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं है अगर आपके मल्टीपल अटैम्प्ट हैं अप्लाई फॉर अ रिसर्च जॉब नॉट फॉर अ रेजिडेंसी रिसर्च जॉब आपको मिल गई स्काई इज द लिमिट देन इट डिपेंड्स ऑन यू अभी मैं आपको बताऊँगा कि एक आदमी हमारा पाकिस्तानी लड़का जिसने रिसर्च की उसको पूरा मैंने कहा आज सलाम करता है उसकी तस्वीर है मैं आपको दिखाऊँगा मैं भी उसको सलाम करता हूँ रिसर्च जॉब इज 